എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് ലൈഫ് ഇൻ അമേരിക്ക ചാനൽ ഞാൻ സോണിയ അപ്പം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൂടെ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് നടന്ന് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു കുറച്ച് പേരൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അകത്ത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടൂറാണ് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ അമേരിക്കയിൽ ഒഹായോ സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് ഒഹായോ സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ ഒഹായോ അതെവിടെയാണ് നമുക്ക് പതിയെ മനസ്സിലാക്കാം ഒഹായോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേക രീതികൾ എത്രയാണ് വാടക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണ്ടേ അപ്പം വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമ് ഇതാണ് നമ്മൾ വാതിൽ തുറന്ന നേരമുള്ള റൂമ് അപ്പം ഈ റൂം ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസ് റൂമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങളിതിനും വേറൊരു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മോള് വന്നതിന് ശേഷം മോളിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു റൂമാക്കി അതായത് ഉള്ള ടോയ്സൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാനുള്ള റൂമാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്തോരം ആവശ്യം വരും സ്ഥലം എന്നുള്ളത് പിള്ളേരെ സാധനം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്ഥലം പോകും അപ്പം അതിനാണ് ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഇത് നല്ല യൂസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പാരൻസ് രണ്ടാളുടെയും പാരൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ക്ലോസറ്റ് ഇട്ട് ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാനുള്ള അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മുറികൾക്കാണ് ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് തുണികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുണികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തുണികളൊക്കെ വെക്കാനുള്ളൊരു ഒരു കബോർഡ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പെട്ടികളെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ അപ്പം ഞങ്ങളെ പെട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ റൂമിന് നമുക്ക് ഈ റൂം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലം കാണാം അപ്പം ഈ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ അവിടുന്ന് കൂടെ വരുമ്പം നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ബാത്റൂമും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ജാക്കറ്റൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലോസറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഗസ്റ്റ് ബാത്റൂം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് ബാത്റൂമ് ഇപ്പം ടബ്ബാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെയല്ല സാധാരണ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ടബ്ബ് എന്നാണ് കാണാം അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഷവർ കർട്ടൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഷവർ കർട്ടൻ്റെ ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് ഷവർ ലൈനറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഷവർ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈ ബാത്ത് ടബിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈനർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈനർ എപ്പോഴും ടബിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കണം ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഇടാം അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ആവരുത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഷവർ ലൈനറും ഷവർ കർട്ടനും പിന്നെ 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 സാധാരണ നമ്മളുടെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലത്തെ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റാണ് പിന്നെ സാധാരണ ഇവിടെ പബ്ലിക് റെസ്റ്റോറൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാത്തൊരു സാധനമാണ് ബൈലറ്റ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകും ഇതും കൂടി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ അതുണ്ടാവില്ല പബ്ലിക് റെസ്റ്റോറൻസിൽ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ വാങ്ങിയിട്ട് വെച്ചതാണ് കാരണം നമ്മൾ പാരൻസ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇതില്ലാതെ പറ്റൂല അവരുടെ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ശീലിച്ചതല്ല അപ്പം നമ്മളും അങ്
പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് ശീലിക്കുന്നതന്നെ നല്ലത് പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രഷ് അതുപോലെ പേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ക്യാബിൻസ് ഉണ്ട് ക്യാബിനറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അപ്പം അത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ബാത്റൂമിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലം കാണാം അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു ഒരു ക്ലോസറ്റാണ് ഒരു കുഞ്ഞുമുറി അതിലാണ് ജാക്കറ്റും ഷൂസൊക്കെ വെക്കുന്നത് അതൊന്ന് കാണാം കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഹാളിലേക്ക് കിടക്കാം ഹാളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഹാള് അപ്പം ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതിൽ ഫർണിച്ചർ കാണുന്ന ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുമൊന്നുമില്ല നമ്മളെല്ലാം നമ്മളുടെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം അപ്പം ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു പുറത്തേക്ക് തുറക്കാനുള്ള ഒരു വാതിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം അത് ബ്ലൈൻഡ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള അടച്ചേക്കാണ് നമ്മളിപ്പം അത് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതെന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകൊക്കെ വളർത്തിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വിൻ്ററാണ് വിൻ്റർ സീസണിൽ ഇതൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ കരിഞ്ഞു ഉണങ്ങി പോകും അത് കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രോ ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ലൈറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ഇത് ഗ്രോ ലൈറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രോ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ രക്ഷയുള്ളൂ ഞങ്ങളെ കറിവേപ്പില ചെടിയാണ് ഇത് കളയാനൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സ് വരില്ലല്ലോ ഇത്രയും നന്നായി വളർത്തിയിട്ട് അപ്പം ഇതും പച്ചമുളകുമാണ് നമുക്കുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ മോളിപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായി മോളുടെ പ്ലേപ്പന്നാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പൊതുവെ ഇങ്ങനെ പറയും കുട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴയണ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചൈൽഡ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും എല്ലാ സ്ഥലവും അതായത് നമ്മൾ അടുക്കളയിലേക്കൊന്നും വരാതെയും പിന്നെ സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ കേസിലേക്കൊന്നും കയറാതെ ഒക്കെ നോക്കണം അപ്പം അതിന് അതിനൊന്നും ഞാൻ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇല്ല നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലായതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അടുക്കളയിലേക്കൊക്കെ വരാതിരിക്കാനും അതേമാതിരി നമുക്കിപ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എല്ലാ ടൈമിലും ഒഴിഞ്ഞ് ചെയ്യും പണികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് നമുക്ക് മാറി ചെയ്യേണ്ടി ഉണ്ടാവില്ലേ ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലേ പെന്നെ അപ്പം ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് പോയി നമ്മൾ പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് വരിക ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഹോള് അപ്പോൾ ഹോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയ വരുന്നത് അവിടേക്ക് എത്തട്ടെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നെ നമ്മൾ മലയാളികളാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതൊക്കെ കൂടി കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് ഡൈനിങ് ഏരിയ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഡൈനിങ് ടേബിളാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഉള്ളൂ പിന്നെ അപ്പം അത് ഇത്രയും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം കുഞ്ഞ് ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ മോളുടെ അതായത് മോളുടെ ഹൈ ചെയറാണ് ഇപ്പോൾ മോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവളെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഇതിൽ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നാലെ നടന്ന് കൊടുക്കേണ്ട പ്രശ്നമില്ല ഇതിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങ് കഴിച്ചോളും അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഗുണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിന്നെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്നത് അടുക്കള അടുക്കള പൊതുവെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അടുക്കള എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇതാണ് അടുക്കള ഇതിൽ ഇതിൽ പിന്നെ ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ 
പിന്നെ കൺവെൻഷൻ ലോവൻ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇഡിഷ് വാഷർ ഡിഷ് വാഷർ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ഈ നാല് സാധനം ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് എല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഉണ്ടാകും അതൊരു ഭയങ്കര ഗുണമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഡിഷ് വാഷറൊക്കെ അപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഡീഫോൾട്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്തതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ ചെയ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇത് ക്യാബിൻസൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒതുക്കി വെക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ക്യാബിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ ഈ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കുഞ്ഞ് ടിപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ലാമിനേഷൻ ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുത്തുന്ന എന്ത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മൾ പിള്ളേർ ചുമരിൽ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോകും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പം അതായത് ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിട്ട് പോകുമ്പം അവർക്ക് നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം കുക്കറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളൊരു സപ്പോർട്ടുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പം അത് ഈ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പൊക്കോളും ഈ മുകളിൽ കിടക്കാൻ ഈ മുകളിലുള്ള ഈ സാ ഇത് ഈ ഒരു ലാമിനേഷൻ ഷീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോകും പിന്നെ മുകളിലുള്ള ലാമിനേഷൻ ഷീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പൊക്കോളും അതിൻ്റെ താഴെ ഒന്നും എഫക്റ്റ് ആവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതിയാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ തുടയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാത്രം പിടിക്കാൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ എനിക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതിയാണ് പിന്നെ സ്റ്റവിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഗ്യാസും കാണാറുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റവ് ഇതിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കോയിൽ സ്റ്റവാണ് അപ്പം നാലെണ്ണമുണ്ട് നാല് സ്റ്റ അടുപ്പുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതായത് മൈക്രോവേവ് ഓവനൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സൗകര്യമാണ് കാരണം എപ്പോഴും ചൂടാക്കാനും പിന്നെ ബേക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് സൗകര്യമാണ് ഈ കൺവെൻഷനിൽ അവനും മൈക്രോവേവ് ഓവനൊക്കെ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് നമ്മളെ അരി അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു എല്ലാം ഷെൽഫ് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഷെൽഫിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാൻട്രി അപ്പോൾ ഈ പാൻട്രിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അരിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടും നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അരി നമ്മൾ അതേ ബ്രാൻഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടും ഈ ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഒട്ടും നാട്ടിലധികം ഉപയോഗ യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഡിഷ് വാഷർ അപ്പോൾ ഈ ഡിഷ് വാഷർ ഞാൻ കുറേ കാലം ഉപയോഗിക്കില്ലായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കുറച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ ലാഭിക്കുക എന്തിനും ഇപ്പം ഡിഷ് വാഷറിൽ ഇങ്ങനെ കഴുകാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ കഴുകിയാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു പുതിയ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയത് സൗമ്യ റിജേഷ് സൗമ്യ റിജേഷ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ സോണിയ നീ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴുകണ്ട കേട്ടോ നീ അത് ഡിഷ് വാഷർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം യൂസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ കൈകൊണ്ട് അധികം കഴുകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ദിവസവും ആ ഡിഷ് വാഷറിലാണ് കാരണം നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് കഴിയാലൊന്നും ആ രീതിയിലുള്ള നീറ്റ്നെസ് കിട്ടില്ല അപ്പം അപ്പോൾ അത്രയും യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഡിഷ് വാഷർ ലോഡ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും രാത്രിയാണ് ലോഡ് ചെയ്യൽ ലോഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവുക എന്താ ചെയ്താൽ രാവിലെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും അത്രയും ഗുണമാണ് അത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് കാണാം ഇപ്പം ഞാൻ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്
ഓൺ ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം അത് ചെയ്തോളും രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കതെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണത് എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയൊരു സംഭവം അത് അത് നിങ്ങളോട് പറയണം തോന്നി നമുക്ക് നാട്ടിലില്ലാത്തൊരു സംഭവം അത് അത് കാരണം പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഞങ്ങൾ വേണേൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ കാരണം വെള്ളമൊന്നും അങ്ങനെ പൈപ്പിൽ വരുന്ന അത്ര നല്ല വെള്ളമൊന്നും അല്ല അത് കാരണം ഞങ്ങൾ നല്ലോണം ഫിൽറ്ററൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുണ്ട് അതല്ലാതെ അതിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജ് ഇപ്പം എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്താണ് സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വലിയ വലിയ ഫ്രിഡ്ജാണ് പൊതുവേ വൈനിൻ്റെ കുപ്പിയാട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ കുപ്പി ഏതാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിൽക്കണ്ട വൈനിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് പിന്നെ വലിയ ഫ്രിഡ്ജാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീസർ നമുക്കവിടെ ഭയങ്കര യൂസ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കും കാരണം ഇപ്പം തേങ്ങ തേങ്ങയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതാ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിരകിയ തേങ്ങ അതൊക്കെ ഫ്രോസൺ ആണ് കേട്ടോ ഫ്രോസൺ കോക്കനെട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി വാങ്ങിയിട്ട് ഇത് അതിനകത്തേക്ക് വെക്കുക ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മൾ പപ്പടം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ കുറേ സാധനം ഉണ്ടോ ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് കുറേ ഇട്ടോ ഇതിപ്പം ഞങ്ങളുടെ പച്ചമുളകാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സമറുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയ പച്ചമുളകെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിലെ വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിനോദ പരിപാടിയാണ് അതായത് ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ സുവനീറായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നെറ്റാണ് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ വലിയ വലിപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം ഇതിലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഞാൻ പോയിട്ട് കുറച്ചായിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വ്ളോഗ് ശരിയാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദുബായ് പഠിത്തു പോയതാണ് അപ്പോൾ വെക്കേഷൻ വ്ളോഗാണ് അത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അത് പറയാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ ഇതൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഷർ ഡ്രയർ റൂമ് അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വാഷർ ഡ്രയർ റൂമിന് ഒരുപാട് പ്രസക്തി ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലെ ഇവിടെ വാഷിങ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വിരിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല പുറത്തേക്ക് അപ്പം വാഷർ ഡ്രയർ റൂമാണിത് അപ്പോൾ അതാണ് വാഷിംഗ് മെഷീന് അപ്പോൾ അത് ഡ്രയർ ഇത് രണ്ടൊരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഇത് നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അത് റെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും സ്വ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് വാഷർ ഡ്രയർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി റൂം അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് യൂട്ടിലിറ്റി റൂം ഉള്ളത് അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹോട്ട് വാട്ടർ വരുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണുള്ളത് അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെഡ്റൂമാണ് പിന്നെ ഇത് അതിനടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് മോളെ ക്രിബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിബിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ പറയും കുട്ടികളെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടത്തി ശീലിപ്പിക്കണം എന്ന് മോൾ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ കിടക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് വയസ്സ് കൂടി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് അറിവായി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചാടിയും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിബിൽ നിന്ന് മാറ്റി കിടത്തും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കിടത്തും എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറയും കാരണം നിങ്ങൾ കൂടുതലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കിടത്തി ശീലിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റീസൺ
ഇതിലിരുന്നിട്ടാണ് പാല് കൊടുക്കുക ആട്ടി ഉറക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ള റോക്കിങ് ചെയറാണ് ഇതിന് ഹ്യൂമിഡിഫയർ എ സി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതേപോലെ തണുപ്പ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കിന്ന് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവും ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഈർപ്പം നിന്ന് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ വേറൊരു ടി വി ഉണ്ട് രണ്ട് ആളുള്ള വീട്ടിൽ രണ്ട് ടി വി രണ്ടാളും പിണങ്ങുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി വെച്ചതല്ല കേട്ടോ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഒരു റാഫിൾ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമ്മാനം കിട്ടിയതാണ് ഒരു ബമ്പർ പ്രൈസ് അടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് സെക്കൻഡ് ടി വി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ അധികമൊന്നും തുറക്കാറില്ല പക്ഷേ വെറുതെ കിട്ടിയതല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് ഞങ്ങളെ ഫാനാണ് സീലിംഗ് ഫാന് ഉള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് അത് പക്ഷേ ഞങ്ങളേൽ ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാനാണ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മോളുടെ കുറേ സാമഗ്രികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡയപ്പറ് വൈപ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് പിന്നെ മോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അലമാരയാണ് ഇതിനകത്ത് അവളുടെ സാധനങ്ങളാണ് അവളുടെ മാത്ര സാധനങ്ങളാണ് ാണ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതെല്ലാം അവിടെ അങ്ങോട്ട് അടുക്കി വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലോസറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റി വരുത്തരുത് എപ്പോഴും ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ തുണി മാറുന്നതും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ തുണിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഇവിടെയാണ് മുകളിലേക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കൊല്ലം കഴിയും തോറും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരിക എന്നുള്ള കുറഞ്ഞ് വരുന്നൊരു പരിപാടിയില്ല അപ്പം സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതായത് ഡ്രസ്സ് മാറുന്നത് ഡ്രസ്സ് അടുക്കി വെക്കണതൊക്കെ ഇതിനകത്താണ് അതൊക്കെ ഈ റാക്കുകളൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതല്ലാതെ ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഫർണിച്ചറായിട്ട് കാണുന്നതല്ല നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ അതിനകത്ത് അങ്ങ് അടുക്കി വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നോളും അതൊക്കെ വലിയ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഹാങ്ങറിൽ ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് തൂക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് അമേരിക്കയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു വിധം എല്ലായിടത്തും ഇതാണ് ഒരു ക്ലോസറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ചിന്താഗതി ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ഹാങ്ങറിൽ നോക്കിയിടും ഡ്രസ്സ് പുതിയ ഡ്രസ്സുകളും യൂഷ്വൽ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹാങ്ങറിൽ തൂക്കിയിടും ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊതുവെ ഒരു ട്രെൻഡ് കാണുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ക്ലോസറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ നമ്മളെ ബാത്ത് ബാത്റൂമ് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിന് വലിയ ഒരു പിന്നെ മിററാണുള്ളത് വലിയ മിററും ഈ മിററിനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലൈറ്റും അതിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് അത്രയും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതെല്ലാം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് അവിടെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ പ്രഷർ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് പിന്നെന്താ ഈ വാഷ് ബേസിൻ ഇത് വലുതാണ് ഇത് രണ്ട് വാഷ് ബേസിനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ബേസിനാണ് ഇത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു മോളുണ്ടായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കഴുകുക പിന്നെ കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇരുത്തി കഴുകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം പിന്നെ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാബിനറ്റ്സ് ഉണ്ട് ക്യാബിനറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒത്തിരി സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാബിനറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെന്താ പറയുക ആ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബാത്ത് പിന്നെ ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ക്ലോസറ്റ് ഇപ്പം അത് മോളെ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള ടബ്ബാണ് കുഞ്ഞി ടബ്ബാണ് പിന്നെ ഇത് ഇതിനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഈ സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് അമേരിക്കയിൽ ടോയ്ലറ്റ് ബൗൾ എന്ന് പറയല് നമ്മളുടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ക്ലോസറ്റ് എന്നല്ല
ക്യാന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കവർ എടുക്കും കളയും അത് സിമ്പിളാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് വേറൊരു ക്ലോസറ്റ് ഇതിപ്പം നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ വെക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ബാത്റൂം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു മാസം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിവിടെ നിർബന്ധമാണ് അത് നിർബന്ധമല്ല നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് ശീലിക്കുക അത് മാത്രമേ ഇവിടേക്ക് വരികയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ എന്നൊന്നും ചാടി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പട്ടു ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ശീലിക്കാം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ബാത്ത് ബാത്ത് ഇതുപോലുള്ളതാണ് ഇതാണെങ്കിൽ ഷവർ ഷവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഈ അധികവും ഇതാണ് ഇപ്പം ഒരു ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഷവർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ പിന്നെ പൈപ്പ് ഉണ്ടായിക്കോളെന്നില്ല നമ്മളുടെ ഒരു രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നും ആവില്ല നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പം പാരൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ പറയും അവർക്ക് പൈപ്പില്ല പിന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഷവറിൽ നിന്ന് കുളിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മളുടെ രീതികളായിട്ട് അവരുടെ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ഇത്രയും കണ്ടു കണ്ടു ഈ ഒരു കൺ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന നിലത്ത് കാണുന്നത് ഒരു ടൈലല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ വുഡാണ് വുഡാണ് ഒരു ഒരു ടൈൽ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക ഈ ബാത്റൂമൊക്കെ അതാണ് ഏറ്റവും ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് അവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മെറ്റീരിയലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കുളിയും എണ്ണ തേച്ചുള്ള കുളി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കേടാവും ഇത് ഇതൊക്കെ മരം എല്ലാം ഫുള്ള് മരം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിലം കാണിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം കാർപ്പറ്റാണ് ഇവിടെ കാർപ്പറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വുഡോ അതായത് മരം അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പറ്റ് ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ നിലം വരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കാണാതെ വിട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് അപ്പം ഇത് പാറ്റിയോ എന്ന് പറയും ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ അപ്പം പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പം നമുക്കത് അവിടേക്കുള്ള ബ്ലൈൻസ് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ആ വഴിയും കയറാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഫ്രണ്ടിലൂടെയും ഉണ്ട് കയറാൻ പറ്റും സൈഡിലൂടെയും കയറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പം ഇതാണ് സൈഡിലുള്ള വ്യൂ ഈ ഒരു ഏരിയനെ പറയുന്നതാണ് പാറ്റിയോ എന്ന് പറയും ബാൽക്കണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ബാൽക്കണി ഞങ്ങളിപ്പം താഴത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് താഴത്തെ ഫ്ലോർ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് അപ്പം ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയനെ പാറ്റിയോ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഗ്രില്ലുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഇടാറുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെയേഴ്സ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം ടേബിളൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക കാരണം ചെടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിറയെ സമ്മർ ടൈമിലൊക്കെ അപ്പം ചെടികൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു ഇപ്പം എല്ലാം സൈഡായി കാരണം വിൻ്ററായി ഒരു സാധനം പുറത്ത് വളരില്ല അത് കാരണം എല്ലായിടത്തും സൈഡാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിലും മണ്ണും വളമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കണ്ണതാണ് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി ഒന്ന് രണ്ട് ചെടികൾ മാത്രം അങ്ങനെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ ഒരു റൂം കൂടി ഉണ്ട് ആ റൂമിൽ അത് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോർ റൂം തന്നെയാണ് അതിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടേ വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സൈഡിലൂടെ ഉള്ള വ്യൂ അപ്പം ഫ്രണ്ടിലൂ
പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഈ റൂമും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലാതെ പറയാനുള്ളതുണ്ട് ഒന്ന് സ്മോക്ക് അലാമാണ് അത് നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മളെ നാട്ടിലില്ലാത്തൊരു സംഭവം അപ്പോൾ അത് നമുക്കത് കാണാം ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ബെഡ്റൂമിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബെഡ്റൂമിൽ പിന്നെ ഹാളിലൊന്ന് പിന്നെ മറ്റേ ബെഡ്റൂമിൽ ഒരെണ്ണം ആ രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സ്മോക്ക് അലാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഈ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സ്മോക്ക് അലാം അപ്പം ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ടീ പിടിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ആദ്യം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും പുക വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ അപകടങ്ങളെന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ സ്മോക്ക് അലാമിൻ്റെ ഗുണം ഇത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരിക്കും കാരണം നമ്മളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വീടുകളിലാവുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തായാലും സ്മോക്ക് എല്ലാം അടിക്കാതിരിക്കുമല്ലോ കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് മൂന്ന് റൂമിൽ നിന്നും ഒച്ച വെക്കുക അപ്പം ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോകും ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ വരുമ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ശീലമാവും കുറച്ച് കുറച്ച് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ സമയം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്താതെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫയർ സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് മെസ്സേജ് കൈമാറും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ തെറ്റുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈൻ അടയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അവർ വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഉപകാരമുള്ള സംഭവമാണ് സ്മോക്ക് എല്ലാം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാറില്ല ഇനി വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് കാണിക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള പോലെയല്ല അപ്പം അതൊന്ന് കാണാം ഇതാണോ ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ സ്വിച്ചുകൾ അപ്പം ഇതിപ്പം ഓൺ പോസ് പൊസിഷനാണ് ഇതിപ്പോൾ ഓഫ് ആക്കി ഇങ്ങനെയാണ് ഓൺ ആക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ആണെങ്കിലും പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിയില്ല ഏതൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നല്ല വ്യത്യാസമാണ് ഇതാണ് സ്വിച്ച് ഇനി പ്ലഗ് കുത്തുന്ന സോക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്തിനാ കാണിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ നിന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ വാങ്ങി വരാം അപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്സി ഒക്കെ വാങ്ങി വരാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യു എസ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അഡാപ്റ്റർ ഒക്കെ വെക്കണം അപ്പോൾ പ്ലഗിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ള പ്ലഗ് എന്താ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് രണ്ടും ആക്ച്വലി അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അത് മോള് ഉള്ള കാരണം ചൈൽഡ് പ്രൂഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണമെന്ന് തോന്നി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തുവെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റൂമിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാളും ഒരു കുഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിന് രണ്ട് റൂമിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓഹായോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിയമമാണ് നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ഉള്ളവർ മിനിമം രണ്ട് മുറിയുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ വീടോ വീട്ടിലോ ആയിരിക്കണം താമസിക്കേണ്ടത് അതിവിടെ നിയമമാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അങ്ങനെ ഓരോ നിയമമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ആ നിയമമില്ല ഇവിടെ ഒഹായോയിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ ബെഡ്റൂമായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം കുട്ടിയാവുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് മുന്നേയായിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ മാറിയതാണ് പിന്നെ പാരൻസ് വന്നപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ അല്ലാതെയൊന്നും നമുക്ക് വരാൻ ആളുകളില്ല ഒരുപാടൊന്നും അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ അല്ലേ വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം
തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയൊരു വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവർക